Tena, välkommen in. Hallå. Här är vardagsrummet. Köket. Sovrummet. Och garderoben där in. Här är min sida. Här är mattans sida. Och här är bara lite florerande material. Och sen har vi ju då grejer som egentligen inte ska vara här inne. Så om ni vill, kan ni kolla igenom om ni vill ha något. Vi måste ju ta även terrassen här. Vi är ju skyps. Ja. Här klasser, här har du ute terrassen. Welcome. Nyinköpta. Baden, baden. Så där ser den ut. Här sitter vi, vet du, på sommaren. Det är ju ganska obligatoriskt att göra kylen på Creepsfell. Här är ni vår kyl. Vi äter bara melon. <laughs> Och så lite annat också. Vi äter ju ja, som en vanlig människa skulle jag tro. Här har vi frysen. Mycket bär och grejer. Här är ju uppbrån. De får man tydligen bara äta till vaniljglas i Anna. Så det är därför vi har så mycket kvar. Den här kan vi ju bli uppe på. Ja! En liten shot i folket. Det här är då ingefära, citron och honung. Det är riktigt huskur. Hur kom det sig att ni båda började åka skidor? Jag växte upp här i år. Så det kändes som, ja, det kommer ju ganska naturligt. Både mamma och pappa åkte skidor, körde dock puckerpist. Alla i år åker nästan skidor. Och sen just racing vart väl mer när man varit lite äldre. Jag minns ju faktiskt den, det var ju lite dålig första tävling tror jag. För jag vet att jag hade fått en fartdräkt typ i julklapp eller någonting. Och sen så kom jag till tävlingen och då fick man ju tydligen inte köra med fartdräkter. Så då var det jag skitledsen och för det var någon som sa till mig att jag inte fick köra med det Så jag hade ju satt mig i bilen och börjat grina och ville åka hem. Så jag höll på med väldigt många idrotter från början. Både längd, alpint, handboll, fotboll, fridrott och fjol spelade också väldigt mycket. Så det var många olika träningar som jag skjutsades till. Men jag tror ändå alltid att... Alltså där i början att mamma och pappa innerst inne ville att jag skulle bli längdis. Men <laughs> då kanske de inte ville erkänna nu, men jag tror ändå det. Men jag fastnade verkligen för alpint mer än längd. Och min, ja, min bror höll också på. Så att jag ville göra som han. Förbereder jag ju kvällens måltid på toppen för oss. Även dig, Klabbe. Vad ska vi göra ikväll då? Vi ska gå på tur och sen ska man bli belönad av en tortilla. Jag tror ändå på lite kräftfräsch för chili också. Tror du det? Ja. Jag tror på cocktailtomater. Här. Jag tror på rödlök. Mm. Här. Jag tror på paprika. Här. Ska vi skita i broccolin? Ja. Ja. Ha, ha. Det räcker med det här. Men ska vi också köra på kanske några... Kanske har vi rucola eller? Nej, men vi kanske köper lite... Har vi inte det? Nej, vi kör in några av de här cashewsarna också. Du debuterade i världskuppen 2011, om ni minns rätt. Alltså, jag var ju jävligt nervös. Alltså, på hangåkningen så körde jag ju om Lins Yvonne. Man fick ju inte köra om på hangåkningen. Hon körde någon slags plogövning och jag fattade ingenting. Jag körde ju mer elvan för att jag... Elvan med bakvikt. Alltså, jag var ju ganska nervös så jag bara skenade ju. Var det någonstans? I Korsväl. Men sen på tävlingen gick det ju bra. Jag var ju väldigt nervös. Men jag kommer ihåg att efter första åket låg jag i 16 eller någonting. Sen andra åket tappade jag ju rejält. Det var, det var ju stel åkning. Men ja, det var coolt ändå att ta världsgruppoäng första tävlingen. Pallplatsen i Åre. Du har ju en tredje plats mm. på hemmaplan om man kan se det. Nu är det ju verkligen hemmaplan med tanke mm. på att du bor här. Jag kommer ihåg att jag och Maria stod där inför andra åket. Så sa, och kom verkligen ihåg det väl. Vi bara, nej nu käkla, Nu är det vi som... Kör liksom och nu går vi för det. Jag tror jag låg, jag vet inte om jag låg fem eller sexa och Maria låg väl tre, fyra någonting också. Vi hade bestämt att nu går vi för det så berättade hon sen att hon hade hört när jag gick i mål att jag tog ledningen med en och femtio och så sa hon för fasen. Då tänkte jag att nu måste jag köra skenande som Sven Larsson. <laughs> så ja, nej det var häftigt och det var så jäkla kul att stå tillsammans med en från samma lag. Det var, det var magiskt och med sl hela släkten på plats. Hur, hur gick tankarna inför säsongen som var? Eh, nej men jag hade en grym försäsong och jag var extremt laddad att ta mig tillbaka till topp 15 och vara med där uppe och slåss hela tiden och bli med igen. 
på en högre nivå. Jag kände att jag hade tagit nästa steg. Men eh, sen börjar det. <laughs> och, du kanske rätt åt det idag. Liksom. Ja, jo, nu, nu så här i efterhand. <laughs> eh, det är klart att eh, alltså, det, var ju, det var inte många målsättningar jag rådde i hamn i år. Men jag känner ändå att det slutade... Eh, ja, jag kunde ändå sluta det på ett okej sätt. Första tre tävlingarna, då kände jag ändå så här. Man kan ju köra ur liksom. Jag gränslade först, eller elev i gränslade väl inte riktigt ändå. Men andra tävlingen gränsliga, tredje tävlingen gränsliga. Så tänkte jag väl, ja. Ah. Men sen när det började gå upp mot fem där, då började det sätta sig ganska mycket i huvudet. Och jag kände att jag inte alls stod på start och trodde riktigt, eller litade på mig själv. Och då blev det ju ännu tuffare. Sen när jag rullade ut topp 30 så blev det på något sätt lite lättare. Och på VM och även i Skåvälj när jag startade ut för 30 så kände jag inte samma på något sätt press utan då bara eh, nu har jag ingenting att skydda eller och ingen förväntar sig någonting så då ja, bara körde jag igen. Mm. Så nu känner jag mig sjukt motiverad att ta mig tillbaka. Och jag tror ändå att motivationen och viljan att bli bäst i världen Eh, har hjälpt mig. Och sen också att bli uttagen till VM, det var ju något jag absolut inte hade räknat med. Och känna ändå att de tror på mig, det var också det var väldigt en skön känsla och jag blev väldigt tacksam. All right! Kolla på den här klavan! Mm, jag, jag paketerar. Så här, det är som en kebabrull ungefär. På turen har vi med oss lite på vägen upp, utifrån vi känner att det blir kinkigt, lite energidryck. Och sen några ika bars här. Och sen även så har vi fyllt upp med bulgur, kyckling, diverse grönsaker och lite... Ja, vad hette den här såsen vi hade idag? Ja, oh, och sen lite hummus på toppen. Oh, oh, oh. Ah! Sådär då. Vad gjorde du under säsongen för att liksom komma ur den, den svackan och den sviten du var inne i? Jag försökte tänka framåt. Jag pratade väl en del med Mattias. Han fick ju ta mycket skit. <laughs> Kände du att det var en fördel att du hade Mattias kunnat bolla saker med? Ja, jo, absolut. Det är det ju. Men alltså, det finns ju inget jag kan bli så irriterad på heller. Han säger väl vettiga saker, men kan få tillbaka kängan. <laughs> Vad har du för förhoppningar och förväntningar inför kommande säsong? Ja, men jag ska försöka verkligen att bara ta varje världskapptävling alltså varje världskapptävling tills OS och inte tänka för mycket att bara på OS utan för mig är varje världskapptävling innan dess väldigt viktig. Så självklart är OS mitt stora mål och kommer jag vara på OS så tror jag att jag kommer vara vass. Vi är i Ullodalen, vi är i Åre. Och vi ska tura. Nu njuter vi klabban! Det är sommar för fan i året. Känner ni? Jävlar vad varm jag har varit nu. Vi har många strängar på lyran vad gäller skidåkning. Ja. Hur kommer detta sig? När jag växte upp så... Ja, vi hade ju träning med klubben men det var ju mycket åkning varje helg med alla kompisar. Det var mycket i parken. Åkte mycket på skutan. Körde jag rätt mycket fart där när jag började gymnasiet. Tyckte jag var riktigt kul. Det kändes som att jag hade någon slags utveckling och sen stannade jag av lite där. Det var väl kanske tekniken som inte riktigt var fulländad eller något som gjorde att det... Liksom jag kom till något ställe där jag fastnade lite. Planen är väl att jag ska försöka speciellt träna lite mer Super-G. Alltså jag tror ju mer på mattan i Super-G. Ja, hon är skittaskig. Alltid så här tycker hon att jag är kass i slalom. Nej, jag tycker inte du är kass. Vad fan, du slog. Du är duktig i Super-G. Ja. Alltså, ja, men jag tycker du... inte jag är duktig i slalom. Jo. Det hör ju. I Super-G är jag duktig, men inte i slalom. Jo, men jag, jag tror att han skulle bli en Super-G-räv. Mm. Men jag tänker att det får liksom komma lite. Ja, för du är ju... Du, vad fyller du nu? 20... 
Du tror du är gammal du är? Jag fyller 24, ja. Uh-huh. Men det är i november, så det är ett tag kvar, så jag behöver inte tänka på det än. Du är fortfarande ung och lovande. <laughs> jag tror inte det. <laughs> inte ung. Ung är man väl inte när man är 23? Jag känner mig inte som 23. Nej. Har du det? Nej! Nej. Alltså, 23, då känns det ganska gammalt liksom. Vad tror du liksom är det sista som krävs för att du ska ta det här sista klivet upp på den stora scenen? Ja, men vi har ju snackat en del, som nu senast eh, vintras då. Som i slalom har jag blivit sjukt mycket snabbare, men eh, rätt mycket ostabilare. Jag har alltid varit rätt kombinerad alla tävlingar och i år körde jag ut sjukt mycket. Du har ju ett VM på hemmaplan i år. Mm. Och vi hade ju VM 2007. Så det minns man ju som man var liten, det var ju så här. Vi åkte alltid efter skolan, då var det en VM-arena där borta, vi var där varje dag. Målet skulle ju vara att göra en, ta en medalj på VM på hemmaplan, det är något som jag skulle tycka var oerhört häftigt. Hur funkar det att vara hundägare då? Och... Eh... Ja, men ändå, ni, hur många resdagar har ni ungefär per år? Ja, men 200 ligger det väl kring. Men jag har ju delad vårdnad av Ira. Mm. Jag och min brorsa. Mm. Har, och även mamma då. Mm. Men det är ju mest jag och min brorsa. Så att hon, hon bor i Östersund. Där bor hon i en liten större lägenhet. Sen får hon komma till Åre. Här bor hon i en lite mindre med en ganska hög aktivitetsnivå. Och sen i Rättvik så har hon ju huset då. Som jag ändå tror innerst inne är favoriten. Liksom åka av. Vi ska kanske gå upp på Västerskutan. Som ligger där uppe. Där ligger det. Och åka liksom ner där till solen. Kan det schysst? Ja, jag tror det. Vad är klockan? Nio. Halv nio. Men det är ju som att klockan är tre nästan för det är ljus. Det är inte dumt att stå här uppe till ICE på kvällen. Nej, verkligen inte. 